ఏ నిర్ణయించుకున్నావు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఒక మచ్చ కూడా లేకుండా పేరును కాపాడుకుంటూ నిజాయితీగా పనిచేస్తూ వచ్చాను ప్రాణం పోయినా నేను దీనికి ఒప్పుకోను నాకు తెలుసు నీకు నీ ప్రాణం మీద ఏమాత్రం అసలేదని కానీ నీ కూతురు ప్రాణం తీస్తే ఆఫీసర్ కూతురు నీటికి రమ్మని అన్న చెప్పాడు నీ కూతుర్ని నేను ఎలా తీసుకొస్తానని ఆలోచిస్తున్నావా నీ కొడుకున్నాడు కదా వాడే తీసుకొస్తాడు నా మాట వినరా దేవుడు నిన్ను క్షమించాడు తనను అన్యాయంగా ఇరికిస్తాను నాకు మా అమ్మ కావాలి దానికి అడ్డు వచ్చిన ఎవరినైనా సరే నరికి పారేస్తాను చూడండి ప్రవచనాలు చెప్పి మార్చడానికి మీరు జ్ఞాని అవ్వచ్చు నేను అజ్ఞానిని స్వామి నేను మారను నేను మా అమ్మ కోసం ఏ లెవెల్ కి దిగమన్నా దిగుతాను ఏది చెయ్యమన్నా చేస్తాను మీ అందరికీ వాడి మీద ఉన్నంత ప్రేమ వాడికి మీ మీద లేదు లేదని మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు వాడు మొరటోడు కావచ్చు కానీ కసాయి వాడు మాత్రం కాదు అది కాదు నా మాట వి ప్లీజ్ నాకు నమ్మకం ఉంది ఏంటే అంత చెప్పేశావా ఎస్కేప్ అయిపోతుందా తను నువ్వెంత చెప్పినా తనని ఎలా తీసుకుపోవాలో నాకు బాగా తెలుసు ఇక్కడే నుంచుని చూడు చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఎదురు చూసింది ఈ రోజు కోసమే వాడిని జైలుకు పంపించాను ఇప్పుడు తనని తీసుకెళ్లి వాడి దగ్గరే వదిలేస్తాను ఇప్పుడు మా అమ్మకి ఎవరే దిక్కు నేనొక్కడినే ముందు జరగబోయేది కూడా అదేనే ఎక్కడెక్కడ వెతికానో తెలుసామా నిన్ను ఏంటమ్మా అలా ఉన్నా ఓహో ఈ అన్నయ్యని చూసి షాక్ అయ్యావా ప్రతి ఏడాది రెండు రోజుల ముందే రాఖీ కట్టడానికి వచ్చేదానివి ఈ ఏడాది ఈ అన్నయ్యని మర్చిపోయావా మర్చిపోలేదుగా ఈ అన్నయ్యని మర్చిపోలేదు కదా కట్టడానికి రాఖీ లేదా నేను తీసుకొచ్చాను ఇదిగో ఏం ఆలోచిస్తున్నావమ్మా కట్టు సంతోషంగా ఉందమ్మా సంతోషంగా ఉంది చెల్లి రాఖీ కడితే అన్నయ్య ఆ చెల్లెలికి గిఫ్ట్ ఇవ్వడం అనేది మన సంప్రదాయం కానీ నా చెల్లెలికి ఏం గిఫ్ట్ ఇవ్వాలమ్మా నేను అలా అనకూడదమ్మా నువ్వు ఫస్ట్ టైం రాఖీ కట్టావు లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుంటుంది అలాగే నువ్వు లైఫ్ లాంగ్ గుర్తు పెట్టుకునేలా ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి నాతో అంటే ఈ అన్నయ్యతో వస్తావు కదమ్మా సరే అన్నయ్య వస్తాను మరి రామా ఏమైందమ్మా వీళ్ళందరినీ చూస్తుంటే భయం వేస్తుందా నాకెందుకన్నయ్య భయం నువ్వున్నావుగా మీ ఎంగేజ్మెంట్ పెట్టుకుని ఇక్కడికి వచ్చారు కదా అందుకే మీ అందరికి ఒక స్పెషల్ ట్రీట్ ఇద్దామని వచ్చాను Darling! Ha ha ha!
అందరూ తన వాళ్ళ కోసం పనిచేస్తే నువ్వు తన వాళ్ళని కూడా లెక్క చేయకుండా పనిచేస్తావు ఐ లవ్ యూ తీసుకురండ్రా రే వెళ్ళండ్రా ఇంకా చేయాల్సిన పని చాలా ఉంది ఎవడైనా ముందుకొచ్చాడో శివ ఎవరడ్డాకు వచ్చి ఏం మాట్లాడుతున్నావు నేను కొట్టాలని డిజైర్ అయిపోయానంటే అడ్డా ఎవడిదైతే ఏంటి అడ్డంగా ఎవడొచ్చినా సరే తొక్కేసి కాలు మీద కాలేసుకుని నీసం తిప్పుతా ఏంట్రా టోనే చేంజ్ అయింది ఒక టోన్ మాత్రమే కాదురా అక్కడ కూర్చునుంది కదా తను నా ఎంటైర్ క్యారెక్టర్ నే మార్చేసింది నేనెంత ఇడియట్ లోఫర్ పాపిని వర్స్ట్ నా కొడుకునంటే నన్ను కాళ్ళకేసుకున్న చెప్పులు వదిలే చోట కూడా కూర్చోపెట్టకూడదు అలాంటిది నా కాళ్ల మీద పడి ఏముందో తెలుసా ఆశీర్వదించన్నయ్యా అంది చేత్తో ఎన్నో పాపాలు చేసిన ఒక్క రోజు కూడా ఈ చేయిషే కావలేదు కానీ తను రాకి కడుతుంటే నా చెయ్యి షేక్ అవడమే కాదు ఏకంగా నేనే షేక్ అయిపోయా తను నా కాళ్ల మీద పడినప్పుడు తన కన్నీళ్లతో నా కాళ్లు తడిచాయి నా తలకెక్కిన పొగరంతా తన కన్నీడితో కడిగి పారేసింది ప్రేమాణ బంధాల్లో ఇంత పవర్ ఉంటుందని నాకు అప్పుడే తెలిసింది లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం ఏంటున్నావా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం డబ్బు కంటే ప్రేమకే పవర్ ఉందనిపించింది చిన్న వయసులో మా నాన్న వస్తాడన్న నా నమ్మకం అబద్ధమైనట్టుగా మా అన్నయ్య వస్తాడన్న తన నమ్మకం కూడా అబద్ధం కాకూడదని డిసైడ్ అయిపోయా రే నేను మోసం చేస్తున్నానని తెలిసి కూడా నేను పిలిచిన వెంటనే ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా అన్నయ్యని వచ్చింది కదా ఆ నమ్మకం ఆ నమ్మకాన్ని మోసం చెయ్యకూడదని ఫిక్స్ అయిపోయా అందుకే తనని నాతోనే తీసుకొచ్చాను ఇదంతా తన ముందు చేస్తున్నది నేనేంటన్నది ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కాదురా ప్రతి ఒక్క చెల్లెల ముందు తన అన్నయ్య వచ్చి నిలబడితే ఎలా ఉంటుందో అని ఇలాంటి వేదవణ కొడుకుల ముందు ప్రూవ్ చేయడానికి నీ వెనకాల తనుంటే నా వెనకాల ఎవరున్నారో తెలుసుగా మై డాడ్ జేబీ ద కింగ్ మేక ఎక్స్ట్రా డబ్బులు కావాలంటే అడుగు ఇంకో సూట్ కేసు పారేస్తా చేతి కట్టిన ఆధారం కట్ చేసి తను నువ్వే ఇక్కడ వదిలిపెట్టి వెళ్ళాలి వి ఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ బేబే అడ్రస్ తెలుసుకుని సర్వీస్ చేయడానికి నేను కొరియర్ బాయ్ కాదురా ఎవడు అడ్రస్ అయినా గల్లం తవ్వాల్సిందే పోయాడికి నా పేరు చెప్పండి పడుకున్నారు <laughs> ఏంట్రా చూస్తూ నించున్నారు ఒకరు నింపుకొని పంజాబ్ విసరడానికి వచ్చిన ఆ సింహాన్ని చీల్చి సముద్రంలో బారేడే
怎么战हास्पिटल कटाली कल चूड़ा <laughs> पिस्टल उद्देश्य डबू को चचिपोरा 
తను పాపం అన్నయ్య వస్తాడు అన్నయ్య వస్తాడు అని రోజు ఎదురు చూసేది అలాంటి దాన్ని ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చేసావు కన్ను తల్లిని ఇంత బాధ పడితే నువ్వు నాశనం అయిపోతావు ఈ చేత్తు నిన్ను ఎత్తుకు పెంచానన్న ఒకే ఒక్క కారణం వల్ల నిన్ను చంపకుండా వదిలేస్తున్నాను వెళ్ళను వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి నా కళ్ళ ముందు కనిపించుకో వెళ్ళు వెళ్ళమనండి వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళమనండి ఇన్ని రోజులు నువ్వు నన్ను తిట్టినా చీకొట్టినా అవమానించినా అన్ని సహిస్తూ వచ్చాను ఎందుకో తెలుసా నిన్ను నా సొంత కొడుకని అనుకున్నాను కానీ నువ్వు నా కూతుర్ని ఒక ఆడపిల్లని కూడా చూడకుండా ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చావు ఇప్పుడు ఏడవాలా నేను ఏడవడం నువ్వు చూడాలా నేను ఏడవను ఇంకా ఎన్ని కష్టాలు ఇస్తావో ఇవ్వు ఎదురించి నిలబెడతాను ఏడవను ఎందుకో తెలుసా వాళ్ళందరూ నాకు బంధాల విలువ తెలియదని హృదయమే లేదని చెప్పేశారు నువ్వే కదా నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి చూసింది నువ్వే చెప్పవయ్యా నాకు బంధాలు విలువేంటో తెలీదా నాకు హృదయమే లేదా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు మా అమ్మ కావాలి ఆమెను బాగా చూసుకోవాలి దానికి డబ్బులు బాగా సంపాదించాలి అని మాత్రమే అనుకున్నాను అందుకే ఈ ప్రపంచంలో మిగతా అన్ని చిన్నవే అనిపించాయి ఇలా తయారయ్యాను కానీ హాస్పిటల్లో మా అమ్మ ఏముందో తెలుసా కానీ పెంచిన ఒకే ఒక్క కారణం వల్ల తన చేతులతో చంపలేదండి అయినా తనకేం తెలుసు తను ఆ మాట అన్నప్పుడే నేను చచ్చిపోయాను నేను నాకు ఎవ్వరూ వద్దనుకున్నప్పుడు అందరికీ నా భయం వల్లనో కోపం వల్లనో ఏదో ఒక రూపంలో వాళ్ళ హృదయంలో కొంచెమైనా చోటు ఉండేది కానీ ఈ రోజు నాకు అందరూ కావాలనుకుంటున్నాను నాకు మాత్రం ఎక్కడ చోటు లేదు ఏ ఫిట్టింగ్ పెట్టావయ్యా స్వామి భలేవాడువయ్యా నువ్వు ఏమయ్యా నాలో ఉన్న బాధ చూడవయ్యా నీకే అర్థమవుతుంది అదే నేను పాత శివయ్యి ఉంటే అందరినీ నిలబెట్టి ఎవ్వరిని తిడుతున్నారు తెలుసా మీకు ఇదంతా చేసింది నేనే అని చంపు పాగలగొట్టి బుద్ధి చెప్పు ఉండేవాడిని ఇప్పుడు నేను కొత్త శివుణ్ణి కదా ఏం చేయమంటావు అందుకే నీ దగ్గరకు వచ్చి అన్ని చెప్పుకుంటున్నాను స్వామి నేనేం చెప్పకపోయినా అంతా నీకు తెలుసని నాకు తెలుసు అంత తెలుసు కూడా నువ్వు మౌనంగా ఉన్నావు చూడు అందుకు అందుకు నా కోపం ఏంటి నా మీదే వీడు కోపం చూపిస్తున్నాడు అనుకుంటున్నావా ఈ పూటకి ఈ నిమిషానికి కోపం చూపించాలన్నా ప్రేమ చూపించాలన్నా నాకు నువ్వు తప్ప ఇంకెవరున్నారు ఇంకెవరున్నారు వాళ్ళందరిలాగా నువ్వు కూడా నా మీద కోపం చూపించగయ్యా నీకు చేతులెత్తి దండ పెడతా నా లైఫ్ లో ఇంకెవరిని ఇబ్బంది పెట్టను నీ మీద ఉంటు రేపే అందరి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతాను ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఏదైనా చేసుకుంటాను అనుకుంటున్నావా లేదు నాకు జన్మనిచ్చింది అమ్మే అయినా నాకు జీవితానిచ్చింది నువ్వు దాని మీద అన్ని హక్కులు నీవే ఈ ప్రాణం లాక్కోవాలన్నా అది నువ్వే లాక్కోవాలి కానీ నాకు ఒక మాట ఇవ్వు నేను ఎక్కడెక్కడినా నువ్వు నాతోనే ఉండాలి ఉంటావు 
నాకు తెలుసు ఈ భూమి మీద ఆ శ్రీరాముడికి నీకంటే గొప్ప భక్తుడు ఎవరైనా దొరుకుతాడా అలాగే నీకు నాకంటే గొప్ప భక్తుడు దొరకడు దొరకడు అవును కదా అవును సర్లే నువ్వు పడుకో నాకు ఏడవాలనిపిస్తుంది పొద్దున్న దాకా ఏడవాలి అక్కడే సైడ్ లో కూర్చుని ఏడుస్తా నీ భక్తులు నీ ముందు కన్నీళ్లు కారిస్తే నువ్వు ఎంత బాధపడతావో నాకు తెలుసు చెప్పానుగా ఏడవనా నీ ముందు నేను ఏడవను ఉంటాను టీచర్ అమ్మా అందరూ తిట్టారు నువ్వు ఒక్క దానివే మిగిలావు రా మరి నువ్వు కూడా తిట్టేసి నేనెందుకు తిట్టాలి ఏ చిన్న బాధ కలిగినా అందరికీ చెప్పుకుని సింపతి కొట్టేసి ఇలాంటి రోజుల్లో ఇంత బాధని ఒక్కడివే దాచుకుని ఎలా ఉండగలిగావరా చూడు నీ బాధని దూరం చేస్తానని నేను చెప్పను కానీ ఇక ముందు నీ బాధను పంచుకోవడానికి నేనున్నాను అర్థమైందా ఏ పీసులు నువ్వు తిని రైస్ నాకు ఇస్తే చాలు అర్థమైందా Thank you.